नमस्कार विद्यार्थी मित्र मी प्राध्यापक दत्तात्रय कमलाकर वाणिज्य विद्याशाखा दूरशिक्षण केन्द्र शिवाजी विद्यापीठ कोलहापुर अच्छा या वीडियो मध्य मी अपना सर्व सहर्ष स्वागत करतो आज अपन मगिल वीडियो जो पहला होता लिवरेज एंड ईबीआई पार्ट वन सेकेंड पार्ट पहा आहोत एम कॉम भाग दोन सत्र अंतिम वर्ष अंतिम सत्र विद्या हो ऑक्टोबर सत्तावीस पास हो परीक्षे साथ एम सी क्यूज क्वेश्चन अपना सा घेन आलो है मित्र हो वीडियो आवड़ नक्की लाइक करा न्यूज स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना जेनेकर नेक्स्ट वीडियोज तुम्हारा मिलत रह लवकर लवकर बरच अ नवीन नवीन विषया चैनल वी वीडियोज मी प्रसारित करना है तो वहाँ चैनल लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा बेल आइकॉन क्लिक करा वीडियो आवेस नक्की लाइक करा और अपने सर्व मित्र ये वीडियोज नक्की शेयर करा जेनेकर यह वीडियो का फायदा सर्व विद्या होके आज का टॉपिक लिवरेज ईबीआईटी ईपीएस पार्ट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एम कॉम सा एडवांस अकाउंट्स एडवांस कॉस्टिंग या स्पेशलाइजेशन या विद्या पेपर नंबर सात है जैसे एम सी क्यूज अपन सैम्पल एम सी क्यूज अपन यठिका पहा चला मैं सुरू करू आज का वीडियो विथ क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हायर ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर इट्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिक्स कॉस्ट ऑप्शन नंबर सी फिक्स कॉस्ट इज द राइट आंसर सो हायर ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर फिक्स कॉस्ट मध्य हायर फिक्स कॉस्ट यूज के लिए अर्थ होता क्वेश्चन नंबर टू If a firm has the degree of operating leverage, degree of operating leverage is 2.8. A firm has a degree of operating leverage of 2.8. It means, it's our thing. If sales increases by 2.8 percent and EBIT will be increased by 1 percent. If EBIT increases by 2.8 percent. And EPS will increase by one percent. If sales rise by one percent, EBIT will rise by two point eight percent. So it's a right answer. I have. degree of leverage, operating leverage of two point eight means sales rise by one percent and EBIT will rise by two point eight percent. So option number C is the right answer in this question. Question three: Higher financial leverage is related. The use of is related to use of what? Higher equity, higher debt, lower debt, none of them. The right answer option number B: Higher debt. Higher financial leverage is related to the use of higher debt. Next. Question number four: In order to calculate EPS, earning posture, profit after tax, that is PAT, and preference dividend, is divided by is divided by market price of equity shares, number of equity shares, face value of equity shares, none of the above. So it's a right answer. I have option number B, that is number of equity shares. So option number B is divided by what? The number of equity shares. Next question number five. Trading on equity is trading on equity is. Concept समझने का ध्यान से आप प्रश्न से उत्तर समझे. Trading on equity is always beneficial, may be beneficial, never beneficial, none of the above. Right answer B. कभी कभी तो फायदे से हो सकते हैं. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मे बी बेनिफिशियल सो क्वेश्चन नंबर सिक्स बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल ओनली इफ कभी फायदा हो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मध्य रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस दैन रेट ऑफ रिटर्न ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिशियल कि फायदेर सो ऑप्शन नंबर ए 
rate of interest less than rate of return म्हणजे rate of return जास्त पाहिजे आणि rate of interest हा कमी पाहिजे तरच ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल विल बी बेनिफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा असेल रेट ऑफ रिटर्न कमी असेल तर नाही होणार बोथ ए एंड बी केस मध्ये तर होणार असेल सो राईट आन्सर ऑप्शन नंबर ए रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन नंबर 7 इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआयटी इज वन एट व्हिच इन डिफरेंस लेवल ईबीआयटी मध्ये सब चेंजेस डिफरेंस आर का इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआयटी is one at which eps is zero eps is minimum eps is highest none of the above so he difference asel to eb eps ha yacha madhe minimum asto to higher asto to zero asto to kai asto to so right answer ahe none of this none of this option number t next question question number 8 financial break even level that is financial break even level of ebit is one at which ब्रेक इवन लेवल कसे असेल तर जिथे ईपीएस अर्निंग पर शेअर झिरो असेल दॅट इज अ फायनान्शियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईबीआयटी इज वन ऍट विच इथे एक असू शकते ओके सो करेक्ट आन्सर इज ईपीएस इज झिरो ओके बनाय रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स अँड द चेंज इन operating profit is known as relationship between change in sales and change in operating profit is known as operating leverage ala kay mhanto apan operating leverage option number b operating leverage is the right answer financial leverage nahi net profit and ratio nahi gross profit ratio nahi so right answer is operating leverage question number 10 if a firm has no preferential capital financial break even level is defined as equal to जर प्रेफरेंस शेअर कॅपिटल नसेल तर फायनान्शियल ब्रेक इव्हन लेवल इज डिफाइंड ऍज इक्वल टू इंटरेस्ट लायबिलिटी सो ऑप्शन नंबर बी दोन नंबरचं ऑप्शन इथं राईट आहे ईबीआयटी रॉंग इक्विटी डिव्हिडंड रॉंग टॅक्स लायबिलिटी इज रॉंग सो इंटरेस्ट लायबिलिटी इज द राईट आन्सर इफ अ फर्म हॅज अ नो प्रेफरेंस शेअर कॅपिटल फायनान्शियल ब्रेक इव्हन लेवल इज डिफाइंड ऍज अ इक्वल टू इंटरेस्ट लायबिलिटी कारण कुठला डिव्हिडंड द्यावा लागणार नाही ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 एट इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआयटी डिफरेंट कॅपिटल हॅव लेवल ऑफ ईबीआयटी ही इन डिफरेंट असेल डिफरेंट कॅपिटल हॅव सेम अर्निंग पर शेअर सेम ईबीआयटी रॉंग सो इट्स अ राईट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर बी सेम ईपीएस अर्निंग पर शेअर हे सेम राहू शकतो किंवा राहत सेम पॅट सेम प्रॉफिट before tax profit after tax okay so it's a right answer b same eps earning per share if at in difference level of ebit different capital how same eps next which of the following is not a relevant factor in eps analysis of capital structure which of the following is not relevant factor in eps analysis of capital structure rate of interest on debt tax rate amount of preferential capital or option number d that is dividend paid last year it is a not relevant in the case of eps analysis and capital structure. dividend paid in last year is a kute hi jamade sandarbha yet nahi he already considered in the last year current year made consideration ho nahi so irrelevant and i right so dividend paid in last year so option number d is the right answer question number 13 for constant ebit if the debt level is further increased then changla ebit milna sathi apan debt level jar increase karat asto further increase then eps may increase earning per share ebit vadla tar obviously eb ebit vadla tar obviously eps may so earning per share should be increased will always increase my main or should eps will never increase none of the above the wrong answer question number so question number 14 between two capital plans if expected ebit is more than indifference level of ebit then one is better than other acha ya case madhe ek chandra ka tar asu shakto so option number c is the right answer one is better than other 
between two capital plants, the expected EBIT is more than indifferent level of EBIT, then one is better than other. Both plants are rejected, both plants are good. One is better than other is the right answer. Question number 15. Which of the following represents passive dividend policy? I will make it passive dividend policy represented. The dividend is paid as a percentage of EPS. A dividend is paid as a constant amount. That dividend is paid after retaining profits for reinvestment. It is the right answer. Question number C. The, that dividend is paid after retaining profits for reinvestment. Okay. Passive dividend pays. The dividend shareholder na dena thode sa kami hoata. Ja profits a part hai to upon retain aani. करतो की आर इन्वेस्ट करतो त्या केस मध्ये डिविडेंड पॉलिसी पॅसिव होऊ शकते क्वेश्चन नंबर 16 डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू पॅट डिवाइडेड बाय कॅपिटल प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स डिवाइडेड टू कॅपिटल डिविडेंड पर शेअर डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेअर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पॅट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स प्रेफरेंस डिविडेंड बाय डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड सो यस राईट आंसर आहे डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी Dividend per share divided by earning per share. Number 17. Dividend declared by a company must pay in dot dot days. 20 days, 30 days, 32, 42. Right answer. B. 30 days money to paid out. Paid. Kela paiche must tie. 30 days money paid. Question number 18. Dividend distribution tax is payable by. कोणी दिला पाहिजे कोणाला नाही मॅन्डेटरी आहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स इज पेएबल बाय शेअर होल्डर्स टू द गव्हर्नमेंट शेअर होल्डर्स टू कंपनी कंपनी टू गव्हर्नमेंट होल्डिंग टू सबसिडरी कंपनी सॉरी राईट आन्सर इज ऑप्शन नंबर सी कंपनी नतो गव्हर्नमेंटला दिला पाहिजे डिविडेंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स कंपनी टू गव्हर्नमेंट पेएबल बाय कंपनी टू गव्हर्नमेंट ऑप्शन नंबर सी इज द राईट आन्सर क्वेश्चन नंबर 19 शेअर ऑफ फेस व्हॅल्यू ऑफ दिस टेन आर एटी पर्सेंट पेड म्हणजे किती पेड अपो आठ रुपये पेड अप द कंपनी डिक्लेअर्स अ डिव्हिडंड फिफ्टी पर्सेंट पन्नास टक्के डिव्हिडंड दिला आठ रुपये पेड अप आहे अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड पर्स इज सगळा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर बी फोर कारण पेड अप जेवढे जेवढे कंपनीनं तुमच्याकडून पैसे घेतलेले आहेत त्याच्यावरतीच डिव्हिडंड दिलं जातं सो एट पेड अप आहे मीन्स फिफ्टी पर्सेंट ऑफ एट फोर इज राईट आन्सर फेस व्हॅल्यूवरचं फेस व्हॅल्यूवरती डिव्हिडंड दिला जात तर तो पेड अप व्हॅल्यूवरती दिला जातो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अँड लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट रिझल्ट इन इन्क्रीज इन टोटल डिव्हिडंड लॅबिटी खालीलपैकी कशामुळं डिव्हिडंड लॅब देण्याची पॉसिबिलिटी वाढत नाही किंवा डिव्हिडंड देण्याची गरज भासत नाही राईट इश्यू केला तर नवीन शेअर जर बोनस इश्यू मध्ये सुद्धा नवीन शेअर जातो म्हणजे तिथे तुम्हाला डिव्हिडंड द्यावा लागतो शेअर स्प्लिट केला तर डिव्हिडंड द्यावा लागत नाही सो ऑप्शन नंबर ए शेअर स्प्लिट इज द राईट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन मित्र हो हा लास्ट क्वेश्चन होता होप सो तुम्हाला सगळे सगळे समजत असतील तुमचे काही क्वेरीज असतील डाऊट असतील तर नक्की मला व्हॉट्सअप करा कॉल करा किंवा तुमच्या क्वेरीज कमेंट करा जेणेकरून मी त्या तुमच्या रिझॉल्व करू शकू मित्र हो व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा चॅनेलला सबस्क्राईब करा न्यू स्टुडंट्स बेल ऐकॉनला क्लिक करा जेणेकरून नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा अपडेटेड होतील आणि आपल्या सर्व सहकारी मित्रांना विद्यार्थ्यांना टी कॉम एम कॉम अशा ज्यांना ज्यांना हे उपयोगाचं एम बी एच स्टुडंट अशा सर्व विद्यार्थ्यांना हे व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका एवढीच एक लायब्रिटी तुमची माझ्यासोबत आहे तेवढं तुम्ही माझ्यासाठी कराल अशी प्रामाणिक आशा व्यक्त करतो आजच्यासाठी हे इनफ आहे चला तर मग नेक्स्ट भेटूया व्हेरी सून आज आपण फायनान्शियल मॅनेजमेंट हा टॉपिक संपवलेला आहे नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण मॅनेजमेंट अकाउंटिंग या विषयाकडे बोलणार आहोत चला तर मग भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये लवकरच तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अभ्यास करा तुम्हाला सत्तावीस तारखेपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षेसाठी अगदी मनापासून शुभेच्छा धन्यवाद